Welcome sa sipnine.com uh, Ito yung pangalawang video natin dun sa ating series on positive and negative numbers no? At sa video na ito ay introduce ko sa inyo formally yung number line no? So nung kayo nag-aaral pa ng elementary or kung kayo ay nakagraduate na ay siguro na pag-aaralan ninyo yung Or siguro naalala ninyo na meron tayong uh, positive numbers, negative numbers, at saka zero no? And if we represent those numbers on the number line or on a line, ang tawag natin dun sa line na yun ay number line. No? So, sorry. This is number line. No? So, sa number line, pwede tayong mamili ng uh, parang pinaka-reference point natin na yung zero. No? Of course, we can put zero anywhere, but For convenience, siguro mas maganda na sa bandang gitna siya, no? Zero. And then, we can choose a tick or mark somewhere. Para yun ang one natin, no? And of course, pag meron na tayong one, pwede tayong mag... Uh, pwede tayong mag-construct ng, ng same distance para ma-determine natin yung mga susunod na numbers, no? Ideally, dapat uh, pare-pareho yung distance nila yung distance between the numbers but of course dahil ginagawa lang natin to manually pwedeng may slight uh, difference siguro no okay at the right of zero ang tawag natin diyan ay positive numbers no and at the left of zero no kung na panood niyo na yung ating uh, previous video ay Nandiyan naman yung mga negative numbers natin. And negative 6. Of course, the arrow means that uh, the line extends to the right indefinitely and also extends to the left indefinitely. Ibig sabihin, meron pa yung karagtong dyan. Meron pa yung 7, 8, 9, 10, and so on. No? And meron pa rin itong karagtong na negative 7, negative 8, negative 9, and so on. No? And, yung 0 ay tinatawag natin siya na origin. No? Okay? This is our origin. At pag tayo ay papuntang kanan, yung direction natin, ang tawag natin ay, sorry, if we're going to the right, no? papuntang kanan, ang tawag natin dyan ay positive direction. This is a positive direction. On the other hand, pagpakaliwa naman tayo, no? ang tawag namin natin sa kanya ay negative direction. Again, yung numbers that are on the right or at the right of zero, no? of course, diniscuss na natin ito kanina. Oh, sorry. This is positive numbers no So hanggang dito yan sa dulo and yun nandito naman ay negative numbers Of course pag sinabi pag sinabi natin na numbers kasama na yung mga decimals diyan ano yung mga fractional parts for example 5 negative 5.5 squared of Square root of 5, square root of 7. So, kasama na yan yung mga rational and irrational numbers at yung mga numbers in between. So, yung number line representation siya ng all lahat ng numbers o lahat ng real numbers. No? Now, uh, let's have a few exercises. Paano natin nilocate yung numbers sa number line? For example, how do we locate 1 half? Ano natin i-locate itong 1 half? 
Okay? So, pag sinabi nating one half, positive ba siya o negative? So, pag meron siyang, o pag wala siyang sign, wala siyang uh, positive sign, ang ibig sabihin lang yan, positive siya. No? So, one half can be represented as one half or positive one half. No? So, pareho lang yung dalawang yan. No? Ang basa dito sa sign na ito ay positive. So, one half or positive one half. Pero usually, dahil syempre mas mahaba yung pag maglalagay pa tayo ng plus, usually hindi na natin nilalagyan siya ng plus or ng positive sign, sorry. Kaya, one half na lang. So, saan ba ang one half? Ang one half ay between zero and one, no? Nasa gitna. So, nandito siya. No? Somewhere here. So, yan yung ating one half. Okay? Number two, nasaan ba yung negative 2.5? So, nandito yung negative numbers natin sa kaliwa, no? Asan kaya ang negative 2.5? Pwede nyo i-post ang video at uh, pwede nyo hanapin and then tignan ninyo later kung tama ba yung inyong guess, no? So, negative 2.5. Ang negative 2.5 ay between negative 2 tsaka negative 3. So, nandito siya. Sa gitna-gitna na negative 2 and negative 3. This is negative 2.5. Next, number 3. O oh, ito, paboritong number to ng marami. Nasaan ang pi? No? No? Ano ba ang pi ulit? So, approximately around 3.14 siya, no? 3.14. Positive ba siya or negative? Positive siya kasi wala siyang negative sign. No? Pag negative sign, dapat may minus sign siya or may negative siya, sign siya sa unahan. So, meaning, since wala siyang uh, negative sign, positive ang 3.14. So, lagpas siya ng konti ng 3. Then, dito ba siya sa gitna? 3.5 ito, eh, no? 3.14, 3.5, 3.1. Some, somewhere here, di ba? Mas malapit siya sa 3. So, 3.5, or if you want, pwede natin i-divide yung 3, no? 3 at 4. Ito yung 3.5 nasa gitna. Ang nasa gitna ng 3.5 at saka 3 ay 3.25. So, nandito somewhere here ang ating 3.14, no? Okay, so go. siguro i-undo natin para mas kita. So, somewhere here is 3.14 or yung pi natin, no? Next, last exercise. Nasaan kaya ang negative square root 2? Okay? So, hindi nyo pa na pag-aralan. So, pwede yung gamitin yung calculator ninyo para makuha yung square root of 2 and then titignan yung negative niyan. So, kung makikita ninyo, ang, ang square root niyan ay around 1.414, no? no? So, negative, since negative yun nandito. So, negative 1.4. Nasaan banda yun? By the way, anong pagkakaiba ng, ng equal sign tsaka itong kulot na ito? Kulot na equal? Ang kulot na equal sign, ibig, ibig sabihin niyan approximately. So, ang pi, hindi lang siya 3.14, infinite decimal siya. Pero dahil na-approximate natin siya, kung magamit tayo ng uh, approximate symbol or yung kulot ano, na equal sign. So, approximately 1.414, around 1.4. So, malapit din siya sa gitna, no? Malapit siya sa 1.5, pero mas malapit siya ng konti sa negative 1. So, medyo mahirap naman yan eh, talagang exacto, but negative 1.4 is somewhere here. Sorry. Negative square root of 2 na lang natin. Negative square root of 2. Okay? So, yan yung ating mga uh, definitions and some um, exercises on how to locate points on the number line. Okay, so para makita nyo yung mga susunod na videos, pwede kayo mag-subscribe 
uh, just uh, click the subscribe button dyan sa ilalim ng ating uh, video. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.